በመንግስት ተቋማት ላይ የተደረገ ምዝበራን ተከትሎ 59 የሥራ ሐላፊዎችና ባለሀብቶች በከባድ የሙስና ወንጀል ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነገረ ያ ፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ግዛሬ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ እንደተናገረው ላለፉት 3 ወራት ባካሄደው ምርመራ በከፍተኛ ደረጃ በመንግስት ተቋማት ላይ ምዝበራ ሲያካሂዱ ነበር ያላቸውን የሥራ ሐላፊዎችና ተቋማትን ይፋ አድርጓል በከባድ የሙስና ወንጀል ተጠርጥረው ከተያዙ የተቋም ሐላፊዎች ውስጥም የመንግስት ግዢና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ስንዴ ለመግዛት በሚል ዓለም አቀፍ ጨረታ ቢያወጣም ያላግባብ ጨረታውን ከፍተኛ ዋጋ ላቀረበ ድርጅት በመስጠትና ለማጓጓዝም የኢትዮጵያ ንግድ መርከብ ድርጅት ባለመጠቀም በሚሊየን ዶላሮች የሚቆጠር ኪሳራ በመንግስት ላይ በማድረስ ወንጀል መጠርጠሩን የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህጉ አቶ ብርሃኑ ጸጋይ ተናግረዋል በመንግስት ተቋማትና ፕሮጀክቱ ላይ የተፈጸመ ከባድ የሙስና ወንጀሎችን በተመለከተ ላለፉት 3 ወራት ምርመራ በማድረግ ማስራጃዎችን በማሰባሰብ በወንጀሉ የደረሰውን ጉዳት በመለየት እና ተጠርጣሪዎችን አጠቃላይ ያፈሩትና ከዚህ ታዩነት ያላቸው ንብረቶችን በመለየት ሰራ ስራን መስራት በማድረግ ነው ምርመራው ሲካሄድ የነበረው የመንግስት ግዢ ንብረት አሳደርና ማስወገድ አገልግሎት የሚባል ለተላዩ የመንግስት አካላት የፉል ወይ ደግሞ የጋራ ግዢ የሚፈጽምበት የተላዩ ፍቃዶችን የሚሰጥበት ተቋም ነው ተቋሙ በግ ተሰጠው ሐላፊነት አንጻር ብዙ ስራን ሲሰራ የነበረ ተቋም ነው ይሄ ተቋም ላይ የቀረበውን ምርመራ እና የተፈጸመው ከባድ ሙስና ወንጀል በተመለከተ የመጀመራው የ400 ሜትሪክ ቶን ስንዴ ነው በተመለከተ ዓለም አቀፍ ጫረታ ነው ይሄ እና ዓለም አቀፍ ግዢ ነው ይሄ ግዢ በጥቅም በመመሳጠር በመንግስትን ሀብት ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንድረስ ነው የተደረገው የመንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር እና ማስወገድ አገልግሎት እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ኮርፖሬሽን ከሚባል ከፍተኛ ተቋሙ የሚመረጡ ኃላፊዎች ይሄንን የስንዴ ጫረታ በውጪ ምንዛሪ ወደ 19 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ያላገባም እንዲከፈል አድርጓል ነው ከዚህም ሌላ ይሄ በከፍተኛ ዋጋ ስንዴ ቀረበው ድርጅት ስንዴውን በባህር ማጓጓዝ ያለበት በኢትዮጵያ የመርከብ ድርጅት መጠቀም ሲገባው ከመርከብ ሊገኝ የነበረው ነው ወደ 4 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በአጠቃላይ ወደ 23 ሚሊዮን 738 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ጉዳት እንድርስ ከማድረጋቸው በላይ የዳቦ ዱቄት ተጥራት ተከስቶ በመንግስትና በህዝብ ላይ ከፍተኛ ጉዳት እንድደርስ አድርጓል የሚል ነው አንደኛው በዚህ ተቋም ላይ ተጣረው በሌላ በኩልም በሙስና ወንጀል ከተጠረጠረው ከዚሁ ተቋም ጋር የቴክኒክ ግምገማ ያላለፈ የኮምፒውተር ግዢ በመፈጸም መንግስትን ለኪሳራ በመዳረግ ወንጀልም ተጠርጥሯል ተብሏል የኢትዮጵያ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ኢንተርፕራይዝ 55 ሚሊዮን ብር በላይ ያላግባብ ግዢ በመፈጸም የመድኃኒት ፈንድና አቅርቦት ኤጀንሲ ደግሞ ከ92 ሚሊዮን ብር በላይ ያላግባብ ለመድኃኒትና የህክምና ቁሳቁሶች ግዢ በመፈጸም ወንጀል የሥራ ሐላፊዎቹ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን አቶ ብርሃኑ ተናገረ የውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን ነው ይሄም በተቋሙ ውስጥ በተለያዩ የመንግስት የሥራ ሐላፊዎች ላይ ተመድቦ መስላት ላይ ይያሉ እርስ በርሳቸው በመሳጠር ተቋሙ የሚመረጥበት ቦርድ አለው ቦርዱ ቅርስ አይኖረው እና ከዛ መፈቀድ የሚገቡት እንግዶች ሳስፈቅዱ 58 ሚሊዮን ብር በላይ ያላግባብ የግንባታ ብረት ግዢ እንዲፈጽም ማድረግ በመንግስት ላይ ጉዳት ያደረሱበት ሁኔታ ነው ያለው የመድኃኒት ፈንድ ኤጀንሲ ይሄም በአገሪቱ ውስጥ የሚገዙትን መድኃኒቶችን በተመለከተ የግዢ መመሪያን በመተላለፍ ከአንድ አግራቢ በቀጥታ በድምሩ የብር 79 ሚሊዮን ብርና 479 ሺ አሜሪካን ዶላር ዋጋ ያላቸው የመድኃኒት ግዢ በግውጥ እና መመሪያው መሰረት ሳደርጉ እንዲሁም በዝቅተኛው ጋር ካሽነፍ አግራቢ ለሊገዛ የሚገባውን የመድኃኒትና የክምና መገልገያ ጋግጂ መመሪያዎች ከመፈቅደው ጪ 92 ሚሊዮን ብር ግዢ ይፈጽም ማድረግ ሌላው ግልጽ ጫረታው መጣት ግዢ መፈጸም ይያለበት በውስን ጫረታ ያ 3 ሚሊዮን እንዲሁም ደግሞ ግልጽ ጫረታ ማውጣት መግዛት ሲገባቸው የ24 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው የመድኃኒት ግዢ እንዲፈጸም አድርጎ ይሄን በመንግስት ላይ ጉዳት አድርሷል ነው እንዲሁም የፌደራል መንግስት ግዢና ንብረት አስተዳደር ህግ ከመፈቅደው ጪ የመድኃኒት መጋዘን ግንባታ አገልግሎትን ተጨማሪ ማስፋፊያ በሚል ሰበብ ከዋናው ጫረታ በጥፍ በላይ በመቅፈል ከ15 ሚሊዮን ብር በላይ በመንግስት ላይ ጉዳት አድርሷል ጠቅላይ አቃቤ ህጉ በተቋማቱ ላይ የሰውና የሰነድ ማስረጃዎችን በማሰባሰብ በሐላፊዎቹ ላይ ምርመራ እየተደረገ እንደሆነና 59 የሥራ ሐላፊዎችና ባለሀብቶች በነዚሁ የሙስና ወንጀሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ተናግረዋል በተጨማሪም ጠቅላይ አቃቤ ህጉ በመግለጫቸው ባለፉት ሁለት ሳምንታት በሀገሪቱ ላይ ከፍተኛ የሽብር ጥቃት ለመፈጸም ሲሰናዱ የነበሩና ባለማቀፍ ደረጃ በሽብርተኝነት ከተፈረጁ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ያላቸውን ግለሰቦች 
ከበህራዊ መረጃና ደህንነት ተቋም ጋር በመሆን ከማስረጃዎች ጋር በቁጥጥር ስር ውለዋል ብለዋል ባለፉት ሁለት ሳምንታት በሀገራችን ላይ ከፍተኛ ሽብር ጥቃት ለመፈጸም ከውጭ ሀገር ካሉት ዓለም አቀፍ የሽብር ቡድን ጋር ተቀናግቶ የሽብር ጥቃት የሚፈጸም ቦታ ምምረት ፎቶ በማንሳት የሽብር ጥቃቱ የሚፈጸምበትን ስልት በመቀየስ የተላዩ መታወቂያ የውጭ ሀገር ፓስፖርት እና ሌሎች ሳይሎችን በማዘጋጀት በጥቀጣይ ጥቃቱ ለመፈጸም በዝግጅት ላይ ያሉ በቁጥጥር ስር ያሉ ተጠርጣሪዎች አሉ። በተለይ ለዚህ ስራ የቢራይ መረጃና ደነት አገልግሎት ጋር የተሰራ ነው። የሽብር ቢፈጸም በአግራችን ላይ ሊደርስ የነበረው ጉዳትና መጠኑ አሁን መገመት የማስችል ሁኔታ ላይ ነው ምክንያቱም በእጃቸው የተገኘው ማስረጃዎችና የተሰበሰቡ ፎቶግራፎችና ሽብሩ ሊፈጸምባቸው የታቀዱ ታዎች ከፍተኛ ህዝብ የሚሰበስብበት የስብሰባ አድራሾች እና ማዕከሎችን ታርጌት አድርጎ ለመፈጸም የተዘጋጀ በመሆኑ በተለይ በራይ መረጃና ደነት ለተቀን በመስራት ሀገራችንን ከጥቃት ታድጓል የሚል ነው ከሽብር ወንጀሉ ጋር በተያዘም ገና ምርመራዎች እየተካሄዱ በመሆኑና ግንኙነቱ ካለም አቀፍ የሽብር ተቋማት ጋር በመሆኑ ምርመራው ከተጠናቀቀ በኋላ ተጨማሪ መረጃ ይሰጣል ሲሉ ጠቅላይ አቀበ ህጓቶ ብርሃኑ ጸጋይ ተናግረዋል